আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার চ্যানেলে আজকের আমাদের আলোচনার প্রতিবাদ্য মনিটারি অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম এই সাবজেক্টটির দুটো ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমস আমার কয়েকজন সহকর্মী আমাকে জানিয়েছেন যে তারা কোথাও এটার উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না তো আমাকে বলেছেন যদি সমাধান করে দিতে পারি তাহলে তাদের জন্য ভালো হতো তো সহজন্য করে দিচ্ছি আশা করি সবাই উপকৃত হবেন তো কথা না বাড়িয়ে আমরা চলে যাই আমাদের মূল সমস্যায় এখানে আপনার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন উনিশ নাম্বার সমস্যাটি উনিশ এবং বিশ দুটো দেখা যাচ্ছে এই দুটো সমস্যা নিয়ে মূলত আমরা আলোচনা করবো আজকে তো আমরা উনিশ নাম্বার সমস্যাটা দেখি বলা হচ্ছে ইউজ দ্য ইনফরমেশন অফ দ্য ফলোইং টেবল টু ক্যালকুলেট এম ওয়ান অ্যান্ড এম টু মানি সাপ্লাই ফর ইচ ইয়ার অ্যান্ড অলসো ইটস গ্রোথ রেটস এবং এখানে আমরা যদি দেখি তাহলে আমাদেরকে চারটা আলাদা ফ্যাক্টরস দেওয়া আছে যে কারেন্সি ইন সার্কুলেশন কত মানি ইন ভার্স অফ ডিএমবিস ডিএমবিস স্পেসিফিক কোনো টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমে ব্যবহার করা হয় না তারা হয়তো কিছু বোঝাতে চাইছেন যাই হোক এটা নিয়ে আমাদেরকে খুব বেশি না ভাবলেও চলবে এটা দিয়ে একটা ব্যাংক বোঝানো হচ্ছে টাইম ডিপোজিটস অফ ডিএমবিস ডিমান্ড ডিপোজিট অফ ডিএমবিস আমাদের এই ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমটি সলিউশন করতে গেলে বোঝা লাগবে যে প্রথমত এম ওয়ান কি এবং এম টু কি এম ওয়ান বলতে সহজ ভাষায় আমি যদি আপনাদেরকে সহজে বুঝিয়ে দিতে চাই তাহলে এম ওয়ান হচ্ছে ন্যারো মানি সবচেয়ে লিকুইড মানি সিস্টেম থাকে এবং এম টু ব্রড মানি যেখানে আর একটু বড় রেঞ্জে আমরা টাকাটাকে হিসাব করি আর কি তো ন্যারো মানিতে আমরা যেটা যেটা ন্যারো মানি যেটা দিয়ে ক্যালকুলেশন করি বা এম ওয়ান যেটা দিয়ে ক্যালকুলেশন করি সেটা হচ্ছে কারেন্সি ইন সার্কুলেশন এখন সার্কুলেশন আসলে কত টাকা আছে সেটা মানে সবচেয়ে লিকুইড মানি যেটা সেটা কারেন্সি ইন সার্কুলেশন মানি ইন ভল্টস অফ ডিএমবিস যেটা হচ্ছে ব্যাংকের ভল্টে কত আছে এইটা কিন্তু আমার ন্যারো মানিতে হিসাব হবে না আমার ন্যারো মানি যখন হিসাব করতে যাব মোস্ট লিকুইড মানি তখন আমি সার্কুলেশন আমার কত টাকা আছে কারেন্সি সেটা আমি হিসাব করব আর হিসাব করব ডিমান্ড ডিপোজিটটা তাহলে এম ওয়ান এই দুটো যোগ করলে আমি পেয়ে যাব এবং এম টু ব্রড মানি যেটা সেই ক্যাটাগরিতে এই চারটাই চলে আসবে তো চলুন আমরা সমস্যাটা সমাধান করি পরীক্ষায় আমরা সাধারণ ক্যালকুলেটার ব্যবহার করতে পারবো ভিডিওটাতে আমি সহজে বোঝাবার জন্য এবং টাইম কনজিউমিং না হওয়ার জন্য এক্সেল ব্যবহার করছি তো এই হলো আমাদের সমস্যা এখানে প্রশ্নটা দেওয়া আছে এখন আমরা যদি এম ওয়ান হিসাব করি যেহেতু আমাকে প্রথমে বলেছে এম ওয়ান করতে তাহলে এম ওয়ান ইকুয়াল টু আমার কারেন্সি ইন সার্কুলেশন সাথে যোগ করতে হবে ডিমান্ড ডিপোজিট যেটা যে ডিপোজিটটা থেকে আসলে আপনি চাও মাত্রই বাহককে দিতে বাধ্য থাকেন সেই টাকাগুলো দুই হাজার উনিশ বিশ সময় আমার এতটুকু দুই হাজার বিশ একুশে দুই হাজার একুশ বাইশে যদিও আমরা আসলে এত দ্রুত করতে পারবো না পরীক্ষায় কারণ আমরা ক্যালকুলেটার করতে হবে আমাদেরকে এবার আমাদের হিসাব করতে হবে এম টু এম টু যখন আমরা হিসাব করব এবার আমরা এই চারটি ফ্যাক্টরসই যোগ করব তাহলে এবার বলা হচ্ছে তাহলে আমার বের হয়ে গেল এম ওয়ান এবং এম টু প্রতি বছরের মানি সাপ্লাই ফর ইচ ইয়ার যেটা আমাদেরকে বের করতে বলা ছিল সেই সমাধান পেয়ে গেছি এখন আমরা দেখব 
যে গ্রোথ রেটটা আসলে কত তো গ্রোথ হিসাব করতে গেলে আমাদেরকে দেখতে হবে 2000 গ্রোথ রেট আমাদেরকে প্রতি বছরের অনুপাত হিসাব করতে বলা হয় সুতরাং আমরা এক্সট্রিম এন্ডে যাব 2019 এবং 2021 এর যদি গ্রোথ রেট হিসাব করতে চাই আমরা আমাদের এখন যে স্ট্যাটাস মানে আমি যদি সহজ ভাষায় আপনাদেরকে বোঝাই যে আমার কারেন্ট পজিশন থেকে কারেন্ট পজিশন আমার এম1 এর 445041.7 টাকা এটা থেকে আমার যে আগের পজিশনটা ছিল 343622 টাকা পাঁচ পয়সা সেটা বাদ দিতে হবে এবং এই টাকাটাকে আমি ভাগ করব আমার শুরুতে যা ছিল সেটা দিয়ে মানে 343000 দিয়ে সুতরাং ভাগ 2019 সালের এমন 29% এটাকে 100 দিয়ে গুণ করে দেখিয়ে দিবেন এটা 30% ওকে এবার আসুন আমরা দেখি m2 এর গ্রোথ রেট আসলে কত একই ক্যালকুলেশন আমি তারপর আবার দেখিয়ে দিচ্ছি আজকের অবস্থা 17 লক্ষ 46993 টাকা এটা থেকে 14 লক্ষ 5073 টাকা বাদ যাবে 3 লক্ষ 41919 কে ভাগ করবেন 14 লক্ষ দিয়ে 24% তাহলে আমাদের উত্তর চলে আসলো আমার m1 এবং m2 ফর ইচ ইয়ার আমার বের হলো আপনার 2019 বিষয়ে तीन लोग को देते हैं लेह देशर बीचे कुछ है मोहन तीन लोग को भी रहना बॉय ये भावे अच्छा कोई अपना यही समस्या टा बुझते पड़े चन ये प्रॉब्लम टा अपना इजीली सॉल्यूशन करते पड़े बन ये बार हम लोग चलो जब हो पॉलिस पुलिस ने पॉलिस पुलिस में देखा आशी बोला चीफ नेरोमानी स्ट्रेंडी এটা একই জায়গা থেকে এসেছে একই টপিক থেকে এসেছে নারাওয়ানি এবং ব্রডমানি হুইচ আস अराउंड টাকা 440558 ক্রোর অ্যাজ অন জুন 2011 দেন হোয়াট ওয়াজ দা अमाउंट অফ টাইম ডিপোজিট অ্যাজ অন দা सेम ডেট ওকে আসুন আমরা প্রশ্নটা এখানে দেখি আমি এটাও এক্সেলে সলভ করব আশা করি আপনারা সিম্পল ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে করতে পারবেন সমস্যা হবে না আমার এখানে বলা হচ্ছে নেরোমানি ছিল ব্রডমানি 25% এবং ব্রডমানি ছিল 440528 টাকা সুতরাং আমি যদি লিখি আমার ब्रॉड मनी ब्रॉड मनी अमार चार लोको चौलीस हजार पांच सौ अठाईस टका शुत्रों अमार नेरो मनी हाँ बे इतना 25% तार मने वन नेरो वन इधर अच्छे एक लोग को दस हजार एक सौ बहुत त्रिश्ट का इवर वाला अच्छे व्हाट वाज़ द अमाउंट ऑफ़ टाइम डिपॉज़िट एस ऑन द सेम डेट अम्रा आगे पास ने की शिक्षित ची शिक्षित ची ब्रॉड 
money broad money একটু বুঝিয়ে দেই আপনাদেরকে broad money সমান কি আসলে broad money সমান হচ্ছে narrow money plus time deposit তাহলে আমার এখানে narrow money আমার broad money এখানে যদি আমি বসিয়ে দেই আমার narrow money এখানে যদি বসিয়ে দেই एक लोग को दस हजार एक सौ बहुत रिश्ता का ताले हमारे टाइम से डिपॉजिट बिल कर जाना हमारे जितने कोट्टा हुए शुरू अच्छे ब्रॉड मानी थे के टाइम डिपॉजिट थे के ब्रॉड पन थे के नया वाले टेबल दिले हमें हमारे टाइम डिपॉजिट टेप ये जावो टाइम डिपॉजिट शामंदर अच्छे हमारे ब्रॉड मनी माइनस नेरो मनी एर माना दर अच्छे चल लोग को चल विषय जरूरत है इसलिए के एक लोग को दस हजार एक सौ बहुत रिश्त का पियो तार मने अमार टाइम डिपॉजिट तीन लाखों त्रिशत तीन सौ छः नंबर ठगा प्रश्न है बाकी यंग से बोला होता है डिमांड डिपॉजिट चिलो नेहरो मनी नेहरो मनी के किन्तु हमने एम वन बोली एम वन है फिफ्टी परसेंट तार मने डिमांड डिपॉजिट चिलो हमार ए जी नेहरो मनी इधर फिफ्टी परसेंट पंच अन्ना जा छः सौ टिटा का ताहले कारण से आउटसाइड बैंक को तो चिलो हमने नेहरो मनी बोलते हैं ऐसा लिखी जानी हमने जानी नेहरो मनी बैमोन बैमोन शोमान करेंसी आउटसाइड बैंक बस सीओबी प्लस डिमांड डिपॉजिट बाय डीडी ताले जहतो हमार এখন বের করতে হবে কারেন্সি আউটসাইড ব্যাংকস সার্কুলেশন কত টাকা ছিল তাহলে আমি এটাকে লিখতে পারি কারেন্সি আউটসাইড ব্যাংক সমান নেরো মানি বা এম1 মাইনাস ডিমান্ড ডিপোজিট हमारे M1 इखने बेर करा चाहे नर्वानी टाइप एक लोग को दर्शन एक सौ बहुत त्रिस एवं दीवान जब जब हमारे पहुंच रहा है छः सौ तीस शतरां इतना आरोहण एक बार करा जाए जो तार पर हमारे जितने खाते देखा था वे अपनी जो तुरंत को बैठ कर लिखते वाले तो तो भालो जो एक शतरां हमारे करेंसी आउटसाइड ब� पहुंचना जा छः शूट्टी टका। अमी वीडियो शुरुआत ते एक्सेल कोल्लम अपना परीक्षा अवश्य इतिहास लिखे देखा बन। तब ले अमादेर उत्तर दुटो 
কারেন্সি আউটসাইড ব্যাংক আমার পঞ্চাশ টাকা আর একটা আমাদের কাছে প্রশ্ন চাওয়া হয়েছিল যে আমার ওই দিনের টাইম ডিপোজিট কত সেক্ষেত্রে আপনি এই আনসারটা দিয়ে দিবেন আমাদের টাইম ডিপোজিট তিন লক্ষ তিন তিরিশ হাজার তিনশো ছিয়ানব্বই টাকা আর আমাদের কারেন্সি আউটসাইড ব্যাংক পঞ্চাশ হাজার ছেষট্টি টাকা দ্রুততর কোনো সময়ের মধ্যে যতটুকু আমি সাহায্য করতে পারবো বলে ভেবেছি ততটুকুই করেছি আশা করি আপনারা উপকৃত হবেন অ্যাটলিস্ট ফান্ডামেন্টালসটা আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে এরপরে যদি কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় আপনারা মন্তব্য করতে পারেন আমি চেষ্টা করব সাহায্য করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আপনাদের পরীক্ষা ভালো হোক ধন্যবাদ